કે લાસ્ટ ટાઈમના જે આપણે પ્રશ્નો પૂછેલા હતા એમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન હતો કે પ્રત્યક્ષ રીતનું મધ્યકનું સૂત્ર જણાવો તો કહે મધ્યકનું સૂત્ર શું થાય જો પ્રત્યક્ષ રીતનું હોય તો આપણે જાણીએ છીએ મધ્યકનું પ્રત્યક્ષ રીતનું સૂત્ર થાય સિગમા એફઆઈ એક્સઆઈ છેદમાં સિગમા એફઆઈ એક્સ બાર ઇક્વલ ટુ ઓકે તો પહેલાં ને જવાબ આવશે ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન આપણો શું છે તો કે જે બીજો પ્રશ્ન છે આપણો એ છે વીસથી ઓગણત્રીસની મધ્ય કિંમત તો વીસ ને ઓગણત્રીસ સરવાળો ગોતી લો તો ઓગણપચાસ થાય ઓગણપચાસના અડધા ગોતી લો એટલે તમારો જવાબ આવી જાય ચોવીસ પોઈન્ટ પાંચ કેટલો આવશે ચોવીસ પોઈન્ટ પાંચ આવશે કારણ કે ઓગણપચાસના અડધા કરશો એટલે ચોવીસ પોઈન્ટ પાંચ આવે ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન એવો પૂછેલો હતો કે એક્સ બારનો જે સૂત્ર છે એ પ્લસ સિગમા એફ આઈ યુઆઈ છેદમાં સિગમા એફ આઈ ગુણ્યા એચ આ સૂત્રની અંદર એ શું દર્શાવે છે તો કે એ જે છે એ ધારેલો મધ્યક છે એ શું છે ધારેલો મધ્યક છે અને છેલ્લું એવું પૂછેલું કે ઉપરના જ ઉપરના સૂત્રમાં એચ શું શું છે તો એચ જે છે એ વર્ગ લંબાઈ છે એચ શું છે તો કે એચ જે છે એ વર્ગ લંબાઈ છે ઓકે તો મોસ્ટ ઓફને બધાને જવાબ આવી રહ્યા હતા તમને લોકોને ઓકે તો આજનો જે આપણો નવો ટોપિક છે આપણે મધ્ય તો પૂરું કર્યું તો હજી બે ટોપિક બાકી રહે બહુલક અને મધ્યસ્થ તો હવેનો આપણો જે બીજો ટોપિક છે એ છે બહુલક ઉપરનો ઓકે તો હવે બહુલક એટલે શું તો કે આપણે નવમા ધોરણમાં શીખી ગયા છીએ કે બહુલક એટલે કે જે સૌથી વધુ વખત અવલોકન આવતો હોય ધારો કે આપણને કોઈ માહિતી આમાં આપી હોય કે બે ત્રણ પાંચ ત્રણ સાત બે ત્રણ આનો બહુલક શોધો તો આમાં સૌથી વધુ વખત કયો અંક આવે છે તો કે જો બે બે વખત આવે છે જ્યારે ત્રણ એક બે અને ત્રણ વખત આવે છે તો સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તન પામતું અવલોકન કયું છે તો કે ભાઈ સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તન પામતું અવલોકન ત્રણ છે તો આપણે એમ કહી શકીએ આનો જે બહુલક આવશે એ બહુલકમાં કેટલો આવશે તો કે ત્રણ આવશે ઓકે ધારો કે આપણને આવી રીતના કોઈ માહિતી આપી હોય કે પાંચ સાત આવા અવલોકન આપી દીધા હોય તમને કે કે આપ્યા હોય તો કે પાંચ આપ્યું હોય સાત આપ્યું હોય આઠ આપ્યું હોય નવ બાર સાત છ હવે એમ કે આનો બહુ લક્ષ શોધો તો આમાં જો બાકી બધા અંક એક એક વખત આવે ફક્ત સાત કેટલી વખત આવે તો કે સાત બે વખત આવે તો આનો બહુ લક કેટલો કહેવા છે તો કે બહુ લક સાત કહેવા છે ઓકે તો આ વસ્તુ આપણે નવમા ધોરણમાં ઓલરેડી શીખીને આવ્યા છીએ હવે આની આ જ વસ્તુ ક્યારેક ક્યારેક કોષ્ટક સ્વરૂપે પણ પૂછી લે જેમ કે ઉપર દાખલા જોઈએ આપણને આટલા અંકો આપ્યા છે પહેલાં તો હવે આમાં તમે ચેક કરો સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તન કોનું થાય છે તો કે સૌથી વધુ વખત પુનરાવર્તન બેનું થાય છે એક વખત બે વખત અને ત્રણ વખત બે કેટલી વખત આવે તો કે ત્રણ વખત આવે છે આપણે આ માહિતી જોઈને એમ કહી શકીએ આનો બહુ લો કેટલો કહેવાય તો કે બે કહેવાય કારણ કે બે સૌથી વધુ વખત આવે છે કેટલી વખત આવે છે કે ત્રણ વખત આવે છે એટલે બેનું પુનરાવર્તન સૌથી વધુ વખત થાય છે એટલે આપેલ માહિતીનો બહુ લગ બે છે ઓકે હવે આની આ માહિતી ધારો કે આવી રીતે કોષ્ટક સ્વરૂપે આપી દે તો તો કોષ્ટક ઉપરથી બહુ લગ કેમ શોધવું તો તો આમાં બહુ સિમ્પલ વસ્તુ તમારે ફક્ત જઈને એક જ વસ્તુ ગોતવાની કે આ જે બીજી લાઈન છે જેને આપણે આવૃત્તિ કહીએ છીએ હંમેશા આ આપણા માટે શું ગણાય એફઆઈ ગણાય ઉપરના આપણે એક્સઆઈ ગણતા હોઈએ છીએ બીજાને એફઆઈ ગણીએ છીએ તો જે આવૃત્તિની જે કોલમ છે એમાં સૌથી મોટો અંક કયો તો આવૃત્તિમાં સૌથી મોટો અંક કયો છે કે ત્રણ એનો મતલબ એ શું કહેવા માંગે કે એની ઉપર જે એક્સઆઈ છે આ બે એ કેટલી વખત આવે છે તો કે ત્રણ વખત આવે છે બે 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 એમ એને ટૂંકમાં લખો તો કોષ્ટક સ્વરૂપે આવી રીતના લખાય બે કેટલી વખત આવે છે એની આવૃત્તિ કેટલી તો કે ત્રણ એટલે બેની આવૃત્તિ ત્રણ છે એટલે ત્રણ સૌથી એનો મતલબ કે બે સૌથી વધુ વખત આવે છે કેટલી વખત આવે છે તો કે ત્રણ વખત આવે છે 
तो जय जय अपन आ कोस्ट आपसे तो बहु लोग केम शोधन तरह फ्त बीजी लाइन जी जुओ नहीं कि क्यों नंब सौ मोटो अंक क्यों से तो आम त्रन है तो त्रन मैं एक्साई के ऊपर तो एक्साई आम बे अपना बहु लक बे कहवा से ओके बहु लक एट कहवा से बे ओके हमें धारो कि एवं बनू होत आनी आ बदी वस्तु एमने मी हो परंतु अँ जे ज्या चार लिखा होत अँ के लिखा हो पांच नीचे चार तो हम ते जो सौ मोटो प्राप्त सौ मोटी आवृत्ति कई बीजी लाइन में तो चार थी गई चार ऊपर एक्साई के तो के पांच है एक्साई के पांच तो आप बहु लग पांच थी जाए समझ टूक में तरह बीजी लाइन चेक करवा एफआई वाली लाइन कई लाइन चेक करवा तो बीजी लाइन एफआई वाली चेक करवा सौ मोटो अंक क्यों ई अंक मेटे ऊपर एक्साई जवाब में लेवा बहु लग तरीके ओके जेम त्रो तो बहु लग तरीके बी आया ओके हम धारो कि आई आप अपने कोष्टक स्वरूप जम कि अँ लिखिए जीरो बे चार छत अँ अलग अलग नंबर लिखे लो त्र पांच एक सात अने बे तो एम कि आहु लग शोधो शू गो कि आहु लग शोधो तो तब चेक करो नीचे जो एफ आई वाई लाइन है आम सौ मोटो नंबर क्यों है तो सौ मोटो नंबर सात है तो सात को तो ऊपर एना एफ एक्स आई के छर तो आ बहु लग के कहवा से छ कहवा से ओके तो कोष्टक पर आ रीतना बहु लग शोधवा सीवाय एक्जाम में घनी आई महती है धारो कि तमने नंबर आप दें कि बे त्र चार त्री बे त्र चार पांच पी आप दीदू हो नौ आज बहु लग है य चार तो ते एम शोधो शू पूछे आ बहु लग चार शू शोधो एम शोधो हम पहले याद कर बहु लग एट शू तो बहु लग ए सौ वक्त आए तो हमें तो तो चेक करो बे के वर आए तो एक वार तरह के आए तो एक वार आए चार के वर आए तो एक वार पांच एक वार एक वार एम आए ने एक वार न तो बधु एक वर है एक वस्तु एक करता वो वक्त आती ज नहीं तो बहु लक आपने के कही दीदो ऑलरेडी चार एन मतलब कि चार जो है एक वु वक्त आइए तो जो एमनी जगह चार हो तो ज बहु लग चार थे कारण तो ज चार बे वक्त थे तो ये बहु लग गण नहीं तो बधी वस्तु एक एक वक्त थे न तो आवा प्रकार घनी एक एक मार्क ने एम सी कूचे तमने आ रीतना आपी दें पी एम एम की किमत शोधो तो तब चेक करो जो बहु लक आप जमनी किमत होके किमत मूको तो ज बहु लग बने चार नहीं तो चार बहु लग बनी सके नही ओके तो आ को बात थी तो आ बदी अवर्गीकृत महिती विषय बात थी जो आप नवमा धोर में ऑलरेडी शीखी ने आया था हमें आप दसमा धोरण में वर्गीकृत महिती आ कई महिती आ तो कि हमें जो महिती आ वर्गीकृत महिती आके हमें जो वर्गीकृत महिती मे मध्य सूत्र आवमा धोर में कोई सूत्र आत ना तेरे फ्त आप शू करता था तो भाई जो सौ वक्त रिपीट थे जो हमें जो एने जेन बहु लग कह पर दसमा धोर में आशे नहीं हाँ एम सी तरीके पूछाई शे पर दाखला में जैसे ये सूत्रवार आने वर्गीकृत महिती आ तो आप जो ले बहु लग्न सूत्र शू थ तो कि बहु लग्न जो सूत्र है तो सौ पहला बहु लग ने झेड कहवा शू कह तो बहु लग मे झेड शब्द वपराय से हम झेड न सूत्र शू है तो झेड न सूत्र है सौ पहला आल सौ पहला शू आल प्लस काउंस में ऊपर आफ वन माइनस एफ जीरो ऊपर फ्त शू कर एफ वन में शू बात करवा तो कि एफ वन में एफ जीरो बात करवा नीचे टू एफ वन लेवा नीचे शू ले तो टू एफ वन ऊपर एफ वन तो आप एक वस्तु बात करें एफ जीरो हम नीचे टू एफ वन है तो नीचे बे वस्तु बात हो एक बात थे एफ जीरो बीजू बात थे एफ टू आ काउंस पूरा काउंस पूरा थे पीछे गुणिया आच 
आखो शू बन सो सूत्र तो भाई एल प्लस काउंस में एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में जो ऊपर याद रखो ऊपर एक वस्तु बात थे ऊपर एक वक्त एफ वन आए नीचे बे वस्तु बात से बात थी ए टू एफ वन आ टू एफ वन ओछा एफ जीरो ओछा एफ टू और गुणिया शू आ तो कि एच आ हमें आ बदा में एल शू है एफ वन एफ जीरो शू है एफ टू को कहवा बड़ी वस्तु आप पहला समझ लीए तो कि ज्या एल जू है तो एल एट बहुलक वर्गनी अध सीमा तो आपने खबर अध सीमत गोतता आड़े कोईपण वर्ग की पहली किमत है जम के दस थी वीस तो यहाँ दस अध सीमा कहवा पर तो बहुलक वर्ग क्यों तो कि जे आपने कोष्टक आपसे ये कोष्टक में जेनी आवृत्ति सौ मोटी हे जेनी आवृत्ति सौ मोटी एट सौ हे ई वर्ग ने अपने बहुलक वर्ग कहूँ ओके ये आप दाखला में व्यवस्थित रीते समझू ई सीवाय एच एट शू आज छेले एच आए तो एच तो आप पहले जानिए एच एले वर्ग लंबाई जेने वर्ग अंतराल कहवाय एच एले वर्ग लंबाई पची आ एफ वन एट तो एफ वन है यृत्ति है को आवृत्ति तो बहुलक वर्ग है एनी आवृत्ति को आवृत्ति तो बहुलक वर्गनी आवृत्ति पची एफ जीरो शू है तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति आप बहुलक वर्ग आवृत्ति पंदर आती हो हमें एनी पे को आवृत्ति सात आए थे तो जो आ एफ वन हो तो ये पहला ना शूँ कहवा से एफ जीरो कहवा से एफ जीरो अपना सात बन सारो कि पंदर पी आप कहीं कहीं वीस आए थे तो वीस अपना एफ टू कहवा से सॉरी वीस आए अथवा बे आए त्रे जे कहीं महती आती हो कारण वीस तो ना से कारण सौ मोटी आवृत्ति आज हे ए आजूबाजू बड़ी आवृत्ति आनी करता नीज हे धारा के बाजू में बे तो एफ टू अपना बे गणा ओके एफ वन पहला आफ जीरो कहसू ने एफ वन पची आफ टू कहसू ओके तो आ रीते बढ़ी वस्तु गोती ले एफ जीरो बहुलक वर्ग आगे वर्ग की आवृत्ति और एफ टू एट बहुलक वर्ग की पाचड़ वर्ग की आवृत्ति ओके सौ फटाफट बढ़ू याद रखी लीए तो पहला सूत्र शू तो बहुलग्न जो सूत्र थे एल इक्वल टू सॉरी जेड इक्वल टू एल प्लस काउंस में एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणिया एच थे ज्या एल शू है तो बहुलक वर्ग की अध सीमा एच शू है तो वर्ग लंबाई अथवा वर्ग अंतराल एफ वन शू है तो वर् बहुलक वर्ग की आवृत्ति एफ जीरो शू है तो बहुलक वर्ग आग वर्ग की आवृत्ति है कि एनी पहला आवृत्ति है एफ टू एट बहुलक वर्ग पाचना वर्ग की आवृत्ति है ओके पांचे पांच वस्तु आप एक उदाहरण द्वारा समझो ए फटाफट समझाई जाए ओके तो पहला फटाफट बदा सूत्र याद रखी लो को सूत्र तो बहुलग्न सूत्र याद रहू है बहुलग ने कहवा शू तो झेड कहवा तो झेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणिया एच ओके तो सौ फटाफट बदा सूत्र याद रखी लो पी आप दाखला गणीए तो उदाहरण नंबर पांच जो ले पे अपने कि उदाहरण पांच अपने शू आप उदाहरण पांच आ रीतना आप विद्यार्थी एक समूह शू कीधु विद्यार्थी एक समूह एक वस्ती में वीस परिवार की सभ्य संख्या पर सर्वेक्षण हाथ धेरो परिवार सभ्यों की संख्या मे आवृत्ति कोष्टक बनो आप तो परिवार की सभ्य संख्या कई है कोष्टक क्यों बने तो एक थी त्र त्री पांच पांच थी सात सात थी नौ अच्छा नौ थी अग्यार आए कोष्टक बने नीचे परिवार की संख्या आपी सात आठ बे बे एक आपी है ओके हम शू कीधु कि आ महिती शू गोतवा है तो बहुलक शोधो तो सौ पहला बहुलक शोधवा पहलू काम तेरे बहुलक वर्ग शोधव पड़े सौ पहलू काम शू कर पड़े तो सौ पहलू काम बहुलक वर्ग शोधव पड़े तो आम चेक करो कि सौ मोटा मोटी आवृत्ति कई है आ बीजी लाइन में तो चेक करो सौ मोटा मोटी आवृत्ति कई है तो कि आठ से कई है तो कि सौ मोटा मोटी आवृत्ति आठ से तो आठ मे वर्ग क्यों तो त्री पांच बस आ नक्की करता शीखे घनी तक आपको अष्टकाम एक मार्ग आऊे 
કે આપેલ માહિતીમાં બહુ લક વર્ગ કયો તો જેની આવૃત્તિ સૌથી મોટી હોય એ વર્ગને બહુ લક વર્ગ કહેવાય એટલે આપણા માટે બહુ લક વર્ગ કેટલો બની ગયો તો કે ત્રણ થી પાંચ બની ગયો કેટલો બની ગયો ત્રણ થી પાંચ ओके तो महत्तम आवृत्ति आठ से बहु लगभग तरह थी पांच है हम आप सूत्र याद कर आप सूत्र शू तो एल प्लस शु सूत्र तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणिया एच हम आम एक एक वस्तु आप गोचू सौ पहलू आए एल तो ते चेक कर बहु लग वर्ग क्यों आयो है त्रन थी पांच आज पहली किमत है एट के तरह અને અધ સીમા બહુ લગભગની અધ સીમા એ આપણા માટે એલ ગણાય છે એટલે એલ કેટલું થઈ ગયું તો કે ત્રણ સૌથી મોટી આવૃત્તિ કઈ છે બહુ લગ વર્ગની આવૃત્તિ એટલે બહુ લગ વર્ગ આ તો આપણા માટે તો આની આવૃત્તિ કેટલી છે તો કે આઠ તો આને આપણે કહેશું એફ વન બહુ લગ વર્ગની જે આવૃત્તિ છે એને શું કહેશું તો કે એફ વન કહેશું તો એફ વન કેટલું થઈ ગયું આઠ એફ ઝીરો કોને કહેવાય તો બહુ લગ વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ એટલે કે આઠની પહેલાં તો જો એ સાત આવે છે એ આપણા માટે એફ ઝીરો ગણાશે સાત શું ગણાશે આપણા માટે એફ ઝીરો આગળના વર્ગની આવૃત્તિ ને આ જે પાછળના જે બે આવે છે એ આપણા માટે ગણાશે એફ ટુ એટલે કે એફ વનની આગળ જશો તો એફ ટુ મળશે ને પહેલાં આવશો તો એફ ઝીરો મળશે પણ સૌથી પહેલાં આપણને એફ વન મળશે ઓકે તો આમાં સૌથી મોટી આવૃત્તિ આઠ હતી એટલે આઠ એફ વન એની પહેલાં સાત છે એફ ઝીરો અને એના પછી બે છે એટલે એફ ટુ થઈ ગઈ બધી વસ્તુ હવે તમે ચેક કરો વર્ગ લંબાઈ કેટલી તો અધ સીમા બાદ બે કરો ત્રણમાંથી બીજા વર્ગની આવૃત્તિ જે ત્રણ છે એમાં પહેલા વર્ગની અધ સીમા બાદ કરો ત્રણમાંથી એક બાદ કરો ત્રણમાંથી એક જશે એટલે કેટલા વધશે તો કે બે વધશે એટલે આપણા માટે એચ કેટલો કહેવા છે વર્ગ લંબાઈ તો કે બે કહેવા છે ઓકે તો આવી ગઈ બધી વસ્તુ એચ કેટલો આવી ગયો બે એફ ટુ બે એફ ઝીરો સાત એફ વન આઠ એલ ત્રણ હવે બધી કિંમત મળી ગઈ તો હવે તમે એક સિમ્પલ કામ કરો તમારે એક સૂત્ર લખી નાખો અને એ સૂત્રમાં બધાની કિંમત મૂકો અને કિંમત મૂકીને સાદું રૂપ આપણે દાખલો પૂરો થઈ ગયો બહુ લંગ દાખલો કેટલો સિમ્પલ થયો આમાં તમારે એક્ઝામમાં કોઈ નવું કોષ્ટક બનાવવાનું આવતું નથી જે કોષ્ટક આપ્યું છે એને એ કોષ્ટકનો ફક્ત ઉપયોગ કરવાનો છે એને ઊભું બનાવવાની જરૂર નથી આડે ને આડું કોષ્ટક રાખી દેવાનું તો હવે સૂત્ર મૂકી દઈએ આપણે સૂત્રમાં બધી કિંમત મૂકીએ તો ચાલો સૌથી પહેલાં એલની જગ્યાએ तो एल जगह त्रन आर पी एफ वन की जगह शू आ तो आठ आ गया एफ जीरो जगह सात नीचे टू एफ वन ए गुणिया आठ एफ जीरो सात और एफ टू बे वर्ग लंबाई पे पहला हम याद रखो पहला बाद बाकी थे पची छेद उड़े ले कोई सीधे सीधा छेद उड़ी सके नहीं कोई एम के ऊपर नीचे आठ आठ उड़ी गए सात सात उड़ी गए थे नहीं पेला बाद बाकी थे પછી એક એક અંક વધશે ને પછી છેદ ઉડશે ઓકે તો સૌથી ઉપરની બાદ બે કરશો આઠમાં સાત જાય તો તો કે ભાઈ એક આવશે હવે નીચે શું થયું તો કે નીચે જે છે સૌથી પહેલાં આઠ દો સોળ ઓછા સાત ને ઓછા બે એમને ઉપર બાદ બાકી એક આવી ગઈ ચાલો હવે નીચે પહેલાં સોળમાંથી સાત બાદ કરવાને નીચે જે આમાં હતું સોળ માઇનસ સાત માઇનસ બે તો સૌથી પહેલાં સોળમાંથી સાત બાદ કરો એટલે નવ આવશે અને નવમાંથી પાછા બે બાદ કરો એટલે ફાઇનલ આન્સર શું આવી જશે તો ખાલી સાત આવશે કેટલો આવશે ફાઇનલ આન્સર સાત આવી જશે ઓકે ને બાજુમાં જે બે છે તો એમને રહેશે હવે બેનો ઉપર ગુણાકાર થાય બે એકા બે ને છેદમાં સાત ઓકે તો ફક્ત બે ને સાત વડે ભાગી નાખો પોઈન્ટ પછી મેક્સિમમ બે કે ત્રણ નંબર લેવાના પોઈન્ટ પછી તો બે ને સાત વડે હવે તમે ભાગાકાર ગોતશો તો બે અંદર આવશે ને સાત બાર આવશે ભાગાકાર શોધી નાખશો એટલે તમારો આન્સર જે આવશે એ કેટલો આવશે જીરો પોઈન્ટ બસો ને છ્યાસી આવશે ઓકે અને હવે તમારે ઉમેરી દેવાનું તો કે ત્રણ વધતા જીરો પોઈન્ટ બસો છ્યાસી એટલે ત્રણ પોઈન્ટ બસો છ્યાસી ભાગાકાર કેમ કીધું છે તો કે બે ભાગ્યા સાત ભાગ નો ચાલે ઉપર મીંડું નીચે ઝીરો લાગશે સાત દો ચૌદ એ છ વધશે ઝીરો લાગશે સાત અઠ્ઠું છપ્પન ચાર વૈદ્ય પાછા ઝીરો લાગશે સાત પંચા પાંત્રીસ લાગશે એટલે પોઈન્ટ પછી ત્રણ નંબર શું આવે ઝીરો પોઈન્ટ બસો ને પંચ્યાસી હજી એના પછી નંબર તમે ગોતશો તો એની કરતાં આગળનો પાંચ કરતાં મોટો નંબર આવશે પણ આપણે ઝીરો પોઈન્ટ બસો પંચ્યાસી રાખશો તો પણ ચાલશે આમાં ઝીરો પોઈન્ટ છ્યાસી કરો કારણ કે પોઈન્ટ અવગણેલો છે આમાં ચોથો નંબર એટલે ઓકે તો પોઈન્ટ પછી ત્રણ નંબર રાખશો તો એ ચાલશે તો તમારો આન્સર જે આવશે એ ત્રણ પોઈન્ટ બસો ને 
पंचासी आके बसो पंची बसो छियासी में कोई फेर पड़ता नहीं एक्जाम हमेशा पॉइंट पी पे नंबर चेक थे पॉइंट पी पे नंबर तर साचो होवो जो है तो जो बे आंसर में तरह पॉइंट बे तरह पॉइंट बे है आंसर साचो ज पड़े ओके हजी आप उदाहरण जो लिया आना पी तो गणित परीक्षा में तीस विद्यार्थी ने गुण वितरण आपेलू है अपन कोष्टक आप दीदू है आ कोष्टक आप बहु लोग शोधवा तो सौ पेलूँ काम शू करें हमेशा तो सौ मोटा मोटी आवृत्ति कही तो अँ आवृत्ति मोटा मोटी सात है तो ये सात जी ऊपर वर्ग कहो तो कि चालीस थी पंचावन ये अपना मैं क्यों वर्ग कहवा से तो कि आप बहुलक वर्ग कहवा से चालीस थी पंचावन तो सौ पहली किमत कई मैं आपने एल तो एल के मैसे तो चालीस एफ वन सौ मोटी आवृत्ति के लिए सात एट एफ वन सात मैं एफ वन पी जे पहला जे आफ जीरो कहवा तो एफ जीरो के त्रन एफ वन पी जे आज छा शू गण से एफ टू गणा तो बढ़ी वस्तु मे कि वर्ग लंबाई एच के तो बात बे करो पच्चीस में दस बात करो पच्चीस में दस जाए के तो पंदर तो अपना मैं एच थी गये पंदर तो बढ़ी किमत मड़ी गई आ सौ सहला में सहला दाखला है आ चेप्टर बहुलखना दाखला बहुलखना दाखला है सौ सीम्पल दाखला फ्त शू याद रखा तो सूत्र याद रखा सूत्र में किमत जी आए थी कि किमत बढ़ी केम शोधी एटल याद रखा बाकी सादरूप आप तो आड़ी जाए तो बढ़ी किमत मड़ी गई अपने जो एफ वन सात एफ जीरो त्रन एफ टू छच अपना पंदर हम आप शू कर बदाई किमत मूकी दे सूत्र में तो सूत्र तर मूक दे एल बहुलक जेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणिया एच चलो एल के तो एल चालीस मिलो तो एफ वन जगह सात एफ जीरो जगह त्र नीचे टू एफ वन है बे गुणिया सात तो आम सीधू लखी नाख्य चौदह ताकि बे सत्ता चौदह अपन सीधू फावते सीधू पर लखी शक ओछा एफ जीरो एट त्रछा एफ टू एट छ ने गुणिया के एच के आप वर्ग लंबाई तो कि पंदर चलो ऊपर बात देख सात में तरह जाए तो चार आर ऊपर चार आ गए त्यार पी छेद पे चौदह में थी त्र बात कर ले के वे तो अगियार अगियार पची पास छ बात कर दो अगियार छे छे के तो पांच एदेद में पांच आशे हम जो पांच पंदर छेद उड़े को छेद उड़से तो क्या पांच और आ पंदर तो पांच तेरी पंदर हम व्यू शू पर चार तर तो चार तेरी बार ए चालीस वत्ता बार ए बहुलग्न जवाब आई जैसे बार ओके बहुत सीम्पल वस्तु है भागाकार थत हो तो पॉइंट में गो न थत हो तो सीधो जवाब आ जाए आगे नंबर में उमर दो आम क्या बाइद बाकी आशे नहीं दर वक्त तेरे प्लस थे एट कोई माइनस नहीं कोई भूल पड़वा शक्यता नहीं आम कोई ओके तो बड़ी वस्तु मिली गई अपन हम आ स्वाध्याय में अपन बड़ी जगह एवं घनी बड़ी जगह कहते कि बहुलग्न साथ साथ मध्यक शोधो तो मध्यक आप शीखवाड़ना कारण ऑलरेडी आप चौदह पे आखो मध्यक शीखी गया तो ज्या ज्यादा मध्यक दाखिल आश् कि बहुलक अने मध्यक शोधो तो त्या तक बहुलक दाखिल हूँ गणाश पर मध्यक दाखिल तमने य होमवर्क में आशे ओके तो हम आप स्वाध्याय चौदह पॉइंट बे शुरू करिए तो स्वाध्याय चौदह पॉइंट बे पहला दाखिल तो नीचे ना कोष्टक एक वर्ष दरमियान एक दवाखाना में दाखिल थे दर्द ने उमर दर्शा आखू कोष्टक शू दर्शा दर्द की उमर पहली उमर कई आपी है तो पांच थी पंदर पंदर थी पच्चीस पच्चीस थी पात्रीस पात्र पिस्तालीस एम क्या सुधी आप पंचावन थी पांसठ सुधी आप और नीचे दर्द की संख्या आप दी थी छ अगर एक तेवीस एम आखी लाइन आप दी थी तो क्या आप दी थी हम शू कहते ऊपर आप महिती मे बहुलक शोधो मध्यक शोधो आ बने मापनी सरखामी अर्थघटन करो तो सौ पे आ दाखो आप आखो गणशो बहुलक मध्यक बे हूँ गणा दईस नेक्स्ट में क्या आशे तो अमने मध्यक जाते आप दसू ओके तो सौ पे आम चेक कर सौ वू वू आवृत्ति के लिए तो तेवीस है सौ आवृत्ति के लिए तो आम सौ आवृत्ति तेवीस है तो तेवीस अपना तेवीस वर्ग क्यों पात्र 
पिस्तालीस ई अपना मैं शू कहवा तो बहुलक वर्ग कहवा है पात्र से पिस्तालीस हम जो बहुलक वर्ग मिली गए सौ अपने बहुलक वर्ग ने अध सीमा मैं तो बहुलक वर्ग ने अध सीमा के तो एल इक्वल टू पात्र पी बहुलक वर्ग की आवृत्ति के तो एफ एफ वन के तो तेवीस पोतेर तेज सौ मोटा मोटी आवृत्ति से एफ वन कहवा एफ वन तेवीस ई तेवीस पहला के तो एक अपना शूँ गण से एफ जीरो तो एफ जीरो की किमत तो एकवीस तेवीस पची गण चौदह अपना एफ टू गणा तो एफ टू की किमत के तो चौदह आने वर्ग लंबाई गोती ले तो वर्ग लंबाई तो अभ्यास दर बाद बाई करो बे तो पंदर मे पांच बात कर ले के तो दस तो आ अपना शू कहवा वर्ग लंबाई एच कहवा बढ़ी किमत मिली गई अपन ने ओके तो हम खाली फ्त सूत्र मूक सूत्र में किमत मूक दी है अपने तो एल न सूत्र है एल न सूत्र सॉरी जेड न सूत्र जेड एट के बहुलग बहुलग ना सूत्र शू तो एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणिया एच तो चलो चेक करो सौ पहले एल के तो पात्र पची एफ वन के तो एफ वन तेवीस एफ जीरो एक एफ टू चौदह एच दस आ बदा ने किमत मूकी देशों आप हम बात बे करो तेवीस में एक तो बे आगे एल तो पात्र नीचे तेवीस दू छतालीस तो आतंक बन सतालीस माइनस एक माइनस चौदह ओके तमज आ बैन सरवाड़ो गोती लेव तो ही थे अथवा बीज सीम्पल पहला छतालीस में एक बात करो और पीछे एक चौदह बात करो ओके तो चलो आप करतालीस में पहले एक बात करिए तो छे एक जाए पांच ने चार बे जाए तो बे पच्चीस विद्या और पच्चीस में पे के बात करो छ चौदह पच्चीस में चौदह जाए तो अगर आठ लूटा तो मैं बदार सहलू लग से पहला छतालीस में एक बात करना पच्चीस आए पच्चीस में पाचा छाला चौदह बात कर ले के जैसे तो कि अगर ले नीचे बात बाकी फाइनल बात बाकी अगर आश न उपर बात बाकी तेवीस में एक जाए तो बे फाइनली वजू शू तो बेनाद में अगर गुणिया दस हाँ उपर ना गुणाकार थी जाए बे दस ना गुणाकार थे बे दाण वीस ए फाइनल अपना स्टेप शू से तो हम आप जो स्टेप वे पात्रीस वत्ता वीसनाद में अगर वीस ने को वे भागी नाखो तो वीस ने अगर वे भागी नाखो अगर एक अगर नौ वे ऊपर लग से पॉइंट नीचे आशे जीरो अगर अठा अठियासी बे वे पाचा जीरो आ तो अगर एक अगर पाचा नौ जीरो आ चाल कर सचा अगर अठा अठी एट एक पॉइंट एक सौ एक पॉइंट आठ सौ ने अठार ओके तो आना जवाब आ एक पॉइंट आठ सौ अठार और तब ये उमरी दो पात्रीस में आट उमरी दिए पात्रीस ने एक छत्स तो जवाब आ छ्रीस पॉइंट आठ सौ अठार हम तब आ पॉइंट पे एक नंबर रखो बे नंबर तो गमे एट चाल से छत्स पॉइंट आठ पर खाली लखी सके तो आप बहुल के मैं छत्स पॉइंट आठ हमें आना आज दाखला मैं आप शूँ गोतवा है तो कि मध्य कहीं गोतवा है तो मध्य रीत याद करो चौदह पॉइंट एक पाछू तो चौदह पॉइंट एक में अपने शूँ कीधेलू है तो सौ जे बे कॉलम आप बने लखी नाखो एमने जी आप छाला लैक्चर में चौदह पॉइंट एक पूरू करू तो चलो सौ बने कॉलम लखी नाखस पहला उमर आपी से पीछे दर्द संख्या बता को बने ऊबी लाइन लखी नाखस त्यार मध्य किमत गोतु तो पांच पंदर मध्य किमत तो दस पंदर पच्चीस मैं वीस एवं बद्य किमत बढ़ी गोतता है क्या सुधी आ तो साइठ सुधी आ पंचावन साइठ पांसठ आठ हम ज्या वे कोईपण एक किमत धारे का तो तीस मैं क्या चालीस मैं आप धारस कारण कि वच्चे आए थे धारो कि ए चालीस में ए मान ली तो अँ जीरो आर माइनस एक माइनस बे माइनस तरह नीचे प्लस एक ने प्लस बे हम को गुणाकार तो यूआई और एफ आई ना गुणाकार तो छेरी अठार अगर दो बीस वी एक एक एकवीस तेवीस गुण्या जीरो गोत सो तो जीरो चौदह एक चौदह से पाँच दो दस ओके हम आ बदा पे प्लस करो आ प्लस अलग थी करो तो पहला ऊपर प्लस शू आ तो एकसठ आ कहवा एकसठ माइनस में जो आठ ने बे दस ने एक अगर अगर एक वी पड़ी एक एक ने एक बे बे ने बे चार ने बे छ माइनस एकसठ थे नीचे प्लस कर सो तो चौवीस आश्ता चौवीस 
चलो एकसठ मे चौवीस बात करो तो अगियार चार जाए तो सात छना थी जाए पांच पांच मे बे जाए तो त्रे साढ़ तीस के साढ़ तीस तो माइनस में साढ़ तीस एट एफआईयू आट माइनस में साढ़ तीस आके हम सूत्र याद कर लो फरी तो एक्स बार सूत्र शूत मध्यक न तो ए प्लस एच इंटू सीग्मा एफआईयू एनाद में सीग्मा एफ आई एच ने पाचल लखो आगे लखो एवं आप पहला ही बात थी गई है हम आम किमत मूकी दे बदनी ना हजी आ टोटल मरवा बाकी एफ आई ना टोटल कई नाखा ओके टोटल के सीग्मा एफ आई एसी आशे हम ए जगह के मूकिया तो चालीस मूके एच जगह दस सीग्मा एफ आई हो माइनस साढ़ तीन छेद में एसी हम तब चेक करें छेद उठ से तो क्या उठ से क्या क्या तो जीरो जीरो कैंसर तेती ओछे ओछा वैध्या साढ़ तीस में छेद में आठ तो साढ़ तीस ने तब आठ वे भागी नाखो तो आठ चौकू बतीस एट के बच्चे तो पांच वे पाचड़ा हो जीरो अँपर लग से पॉइंट पची आठ छक अड़तालीस बे वैध्य जीरो आओ आठ दू सो चार वे पाचा जीरो आठ पंचा चालीस जीरो आ गया तो आप जवाब शू है चार पॉइंट छ सौ ने पच्चीस आने लसा न हो तो सीधे सीधे कही सकें चालीस माइनस चार पॉइंट छ सौ ने पच्चीस हो तो मैं बात बैक करवा तो बात बैक के रीतना कर सो तो चालीस पॉइंट जीरो 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 माइनस पॉइंट नीचे पॉइंट मुका चार पॉइंट छ सौ ने पच्चीस और तब एन बात बे कर सो तो तब फाइनल आंसर जो आश पीस पॉइंट के पत्र पॉइंट त्र सौ ने पंचोतर आ जाए बाद बाकी ओके आम लसावाड़ी मेथड से जो लसावाड़ी मेथड करें तो ये गणी शक सीधे आठ वे भागवा का तब साढ़ तीस में आठ गोती लो य जवाब चार पॉइंट छ सौ पच्चीस चालीस में बात करो तो तरह जवाब आ जाए पात्रीस पॉइंट त्र सौ ने पंचोतेर ओके तो लसा लेव न लेव तारी पर तमने जे सहलू लगत ये वस्तु करने बात बात करी है भागा कर गोत हो लसा लेन करव है ये विचार ओके जे रीत अपन ने सहली पड़ती हुई हमेशा करवा कोईक ने बाद बाकी सहली लगते तो कोईक ने भागा कर सीधे सीधे सहलू लगते ओके तो आप जवाब शो पीस पॉइंट त्र सौ ने पंचोतेर हम तब चेक करो तमने मध्यक नो जवाब आयो है यीस पॉइंट के त्रो ने पंचोतेर आयो है जयरे बहुलक ना जवाब के छत्स पॉइंट आठ आयो तो तो हम बहुलक शू मध्य शू कह मागे आ कोष्टक में रियल लाइफ में उपयोग शू वास्तविक मीनिंग शू बहुलक ने मध्यक नो तो भाई आ दवाखा में दाखिल थे दर्द की संख्या थी तो आप एम कही सकें बहुलक ए सौ वू वक्त थे पुनरावर्तन इन्हें कहवा एट आप एम कही सकें दवाखा में दाखिल थे महत्तम दर्द जो है एनी उमर छत्री पॉइंट आठ वर्ष है जे आप बहु लक आयो छ महत्तम दर्द जवाब से छत्स पॉइंट आठ परंतु जो आप सरेराश गोतवा जसू तो के पत्र पॉइंट त्र सौ ने पंचोतेर एम कह दवाखा में दाखिल थे दर्द की सरेराश उमर पत्र पॉइंट पंचोतेर सॉरी त्र सौ पंचोतेर है बे वस्तु शू कह मध्यक शू दर्शा तो मध्यक सरेराश दर्शा कि बदा ने एवरेज आटली है जयरे बहुलक शू दर्शा तो महत्तम दर्द की उम्र के लिए हे तो छत्स पॉइंट आठ हे एम कहो मागे तो जो आऊँ कहीं पूछा है कम पे अर्थघटन करो तो आ रीतना बे वक्य लखवा के दवाखा दाखिल थे महत्तम दर्द की जो उम्र है ये छत्स पॉइंट आठ है जयरे दवाखा दाखिल दर्द की सरेराश उम्र जो है यतर पॉइंट पंच आप मध्य गणा है आज महत्तम दर्द की उम्र से आप बहु लग लखे ओके तो दाखिल एक्जाम में क्या एक साथ बे वस्तु न पूछाय कारण आप मेक्सिम आ चेप्टर में त्रम मक्स मोटा मोटो दाखिल पूछे ए कोईपण एक वस्तु जो आम पूछाय पर आप फेरबुक बना तो तब नोट में लगता है गणता हो तरह तेरे बी वस्तु लखवा है मध्य कई लखवा है बहु लख ओके तो हजी आप एक दाखिल जो ले बहु लख नो तो छो दाखिल आप जो लीए तो छो प्रश्न नंबर बे चौदह पॉइंट बे नो तो बसो पच्चीस वीज उपकरणों आयुष्य 
પ્રાપ્ત માહિતી દર્શાવે છે એક આયુષ્ય પૂછે કલાકોમાં નીચે આવૃત્તિ આપી છે પહેલા આયુષ્ય જીરો થી વીસ કલાક વીસ થી ચાલીસ એમ ક્યાં સુધી આપ્યું સો થી એકસો વીસ નીચે બધાની આવૃત્તિ આપીશ તો તમે ચેક કરો સૌથી મોટી આવૃત્તિ કહી તો કે સૌથી મોટી આવૃત્તિ એકસઠ એનો વર્ગ કયો સાઠ થી એંશી તો સાઠ થી એંશી જે છે આપણા માટે બહુલક વર્ગ કહેવા છે અને એની જે પહેલી કિંમત હશે સાઠ એ આપણા માટે એલ ગણાશે તો એલ ઇક્વલ ટુ સાઠ આજે એકસઠ છે આપણા માટે એફ વન ગણાશે તો એફ વન એકસઠ કઈ આવૃત્તિ બહુલક વર્ગની બાવન જે છે એફ ઝીરો ગણાય બહુલક વર્ગની આગલી આવૃત્તિ આગળના વર્ગની આવૃત્તિ એફ ઝીરો બાવન અને એકસઠ પછી જે આડત્રીસ આવે છે આપણા માટે એફ ટુ ગણાશે તો કે એફ ટુ કેટલું બહુ લગભગની પાછળની વર્ગની આવૃત્તિ કેટલી તો કે આડત્રીસ અને છેલ્લે વર્ગ લંબાઈ એચ કેટલી તો વીસમાંથી ઝીરો બાદ કરો એટલે વીસ આવશે તો એચ આપણા માટે આવશે વીસ હવે બધાની કિંમત મૂકી દો અને બહુ લક્ષ શોધી લો ફક્ત સાદરૂપ આપવાનું છે તો ચાલો બધાની કિંમત મૂકાઈ જશે એલની જગ્યાએ સાઠ એફ વન એકસઠ માઇનસ બાવન નીચે બે ગુણ્યા એકસઠ માઇનસ બાવન માઇનસ આડત્રીસ ઓકે ચાલો સૌથી પહેલાં ઉપર એકસઠમાંથી બાવન બાદ થશે એટલે નવ આવશે નીચે એકસઠ ગુણ્યા બે એટલે કે એકસો ને બાવીસ એકસઠ દુ કેટલા એકસો ને બાવીસ એમાંથી પહેલાં બાવન બાદ કરો એટલે બાવન બાદ કરશો એટલે કેટલા વધશે સિત્તેર અને સિત્તેરમાંથી પછી કેટલા બાદ કરો પાછા આડત્રીસ બાદ કરો તો સિત્તેરમાંથી આડત્રીસ બાદ કરશો એટલે કેટલો આન્સર વધશે તો કે નીચે બત્રીસ વધશે છેલ્લી બાદ બાકી એટલે છેદમાં શું આવ્યું તો છેદમાં બત્રીસ આવશે ઉપર ગુણ્યા વીસ ઓકે આટલી એવું સમજાય નીચે બાદ બે કેમ થઈ નીચે એકસઠ દો એકસો બાવીસ એમાં પહેલાં બાવન બાદ કર્યા તો સિત્તેર આવ્યું અને પછી આડત્રીસ બાદ કરો એટલે સિત્તેરમાંથી આડત્રીસ બાદ કરો તો છેલ્લે બત્રીસ વધી હવે તમે આના છેદ ઉડાડી શકશો અને છેદ કેવી રીતના ઉડશે તો કે ચાર પ ચાર પંચા વીસ અને છે નીચે ચાર અઠ્ઠા બત્રીસ કોનાથી ભાગ ચાલશે તો કે ચારથી ભાગ ચાલશે ઉપર શું લાગ્યું ચાર પંચા આવશે નીચે ચાર અઠ્ઠા લાગશે ઓકે વીસ અને બત્રીસનો ભાગ ચલાવ્યો છે આપણે વીસ એટલે ચાર પંચા એટલે ઉપર પાંચ વધશે નીચે ચાર અઠ્ઠા બત્રીસ એટલે નીચે આઠ વધશે ઉપર કોનો ગુણાકાર થશે નવ અને પાંચનો ગુણાકાર થઈ જાય તો નવ પંચા પિસ્તાલીસ પિસ્તાલીસ ભાંગ્યા આઠ તો પિસ્તાલીસનો આઠ વડે ભાગ વગર તમે શોધી નાખશો એટલે પાંચ પોઈન્ટ છસો ને પચીસ આવશે ઓકે કેટલો આવશે પાંચ પોઈન્ટ છસો ને પચીસ છેસ ઝીરો શેસ જે છે છેલ્લે ઝીરો આવી જશે તમે પોઈન્ટ પર ત્રણ નંબર લેશો એટલે ખાસ એ દેખો જ્યારે કોઈ સંખ્યા તમે બે વડે ભાગતા હો ચાર વડે ભાગતા હો આઠ વડે સોળ વડે આવી કોઈ સંખ્યા હોય જેમ કે બે બે દુ ચાર ચાર દુ આઠ આઠ દુ સોળ સોળ દુ બત્રીસ તો જો આવી સંખ્યા વડે ભાગાકાર થતો હોય તો હંમેશા શેષ ઝીરો આવશે જ તે ઓકે હંમેશા શેષ કેટલી આવશે તો કે છેલ્લે ઝીરો શેષ આવશે જ તે એટલે આઠ હતો એટલે છે શેષ ઝીરો ત્યાં સુધી આપણે ભાગાકાર શોધ્યો તો પાંચ પોઈન્ટ છસો ને પચીસ હવે સાઠમાં ઉમેરી દો એટલે પાંસઠ પોઈન્ટ છસો ને પચીસ એટલે બલ્બનો જે આવ્યું છે એનો બહુ લો કેટલો આવશે પાંસઠ પોઈન્ટ છસો પચીસ કલાક આવશે ઓકે આ દફા ઘણી વાર એક્ઝામમાં મોસ્ટ ઓફ મૂકેલો હોય છે તો આજે આપણે કેટલું કમ્પ્લીટ કર્યું તો આજે જે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું છે એ બહુલક જે આપણે શીખ્યા એનું સૂત્ર ભણ્યા બે ત્રણ ઉદાહરણ જોઈ લીધા અને સ્વાધ્યાયના આપણે બે દાખલા કમ્પ્લીટ કર્યા છે તો હવે તમારા હોમવર્કમાં આજે જે કંઈ કરાવ્યા છે બધા દાખલા હોમવર્કમાં બે વખત લખવાના છે અને એ સિવાય બહુલગનું જે સૂત્ર છે એ સૂત્ર તમારે બહુલગનું સૂત્ર બધાએ પાંચ પાંચ વાર લખવાનું છે બહુલગ્ન સૂત્ર કેટલી વાર લખવાનું છે પાંચ વખત લખવાનું છે હવે સૂત્ર ખાલી એમને એમ નથી લખવાનું એ સૂત્રમાં સાત તમે લખવાનું કે એર એટલે બહુલગ વર્ગની અધ સીમા એફ વન એટલે બહુલગ વર્ગની આવૃત્તિ પછી એફ ઝીરો એટલે બહુલગ વર્ગની આગળના વર્ગની આવૃત્તિ એફ ટુ એટલે બહુલગ વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ અને છેલ્લે એચ એટલે વર્ગ લંબે આવું માહિતી સાથે આખું સૂત્ર લખવાનું છે પહેલાં ઉપર સૂત્ર નીચે બધા વિશેના માહિતી આપણને એલ એફ વન એફ ટુ એફ ઝીરો એ શું છે આ રીતે આખે આખું સૂત્ર પાંચ વખત ભણવાનું લખવાનું છે જે આપણે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈ લીધું છે વિડીયોમાં તે ઓકે હવે આજના જે આપણા ક્વેશ્ચન્સ છે આપણા ક્વેશ્ચન્સ ઓફ ધ ડે એ નીચે મુજબ છે નીચે ચાર ક્વેશ્ચન્સ આપ્યા છે જેના જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ લખીને મોકલવાના છે સૌથી પહેલો જે ક્વેશ્ચન છે એ બહુ લોક ઉપરનો છે 
तो मैं महिती बहु लोग शोधवा है बीजू बहु लोग आप दीदो है एना पर एम शोधवा है तीजो आप कोष्टक में बहुलक वर्ग शोधवा है बहुलक वर्ग क्यों है चौथों चौथों आ तब करवा चौथा में तेज आज उपर न कोष्टक है ये ऊपर कोष्टक में एफ वन एट के एफ जीरो के एफ टू के कहवा है तीजा दाखला कोष्टक पर चौथो प्रश्न मुकेलो है कि तीजा कोष्टक है एफ वन को कहूँ एफ जीरो को कहूँ एफ टू को कहूँ ये लखी ने चौथा क्वेश्चन में मोकलवा है ओके तो आ आज चार क्वेश्चन है तो फरी नेक्स्ट टाइम आप मूरसू और स्वाध्याय चौदह पॉइंट बे ने कम्प्लीट करशू त्या सुधी खूब सारी एवं तैयारी करजो प्रेक्टिस् करजो ओके बाय